பெருந்தொற்று காலகட்டத்திற்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே வந்து மொபைல் பார்க்குறதாகட்டும் டிவி பார்க்குறதாகட்டும் எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸ்க்ரீன் டைம் அப்படின்றது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஒரு சூழலில் இதன் காரணமாக கண் சார்ந்த பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருது இந்த மாதிரியான கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறித்தும் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இதற்காக டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் கண் மருத்துவரான டாக்டர் நாகலட்சுமி நம்ம கூட இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாக மொபைல் பார்க்குறது டிவி பார்க்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன மாதிரியான தாக்கம் விடுதிரை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வருது இப்போ குழந்தைங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா அவங்களுக்கு இதுதான் வந்து டெவலப்மெண்டல் டைம் அதாவது கண் பார்வையும் சரி கண் அமைப்பும் சரி வளரக்கூடிய பீரியட் இது இந்த டைமில் நம்ம நியர் விஷன் கிட்ட பார்வையே நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ்டாக யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண் அமைப்பிலே வந்து கொஞ்சம் மாறுதல் பார்க்குறோம் ஸோ இதனால் கண் சைஸ் சம்டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வி ஆர் சீ அதாவது இந்த கண் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த கிட்ட பார்வை அல்லது மயோபியா அப்படின்ற ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸிங்காக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் கிட்ட பார்வை உள்ள குழந்தைங்களுக்கு பவர் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸ்பெஷலி போஸ்ட் லாக்டவுன் நம்ம வந்து வி ஆர் சீங் தட் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் மயோபியா இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஆஸ் வெல் அஸ் தோஸ் ஹூ ஹேவ் மயோபியா மைனஸ் பவர் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பனன்ஷியலாக பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதையும் பார்க்குறோம் தட் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனையே ரொம்ப தொடர்ந்து பார்க்கும்போது நம்ம கண் இமைக்கிற டைம் வந்து கம்மியாகுது ஸோ இவாப்ரேட்டிவ் ட்ரை ஐ அதாவது கண்ணில் இருக்கிற நீர் சத்து வந்து சீக்கிரமாக இவாப்ரே இவாப்ரேட் ஆகிறதுனால ட்ரைனஸ் ரெட்னஸ் ஸ்பேஷ் குழந்தைங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் அதனால் கண் உறுத்தல் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் பார்க்குறோம் நீங்கள் சொன்னிங்க இந்த மாதிரியான தாக்கங்கள் வருது அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் அதாவது எந்த அளவு நம்பர்ஸ் ஒரு தோராயமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோட கண் மருத்துவரை வந்து பார்க்குறவங்க அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இன்னுமே ஸ்க்ரீனிங் கேம்ப்ஸ் பண்ணும்போது வி வில் நோ தி ஐ ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா அந்த போஸ்ட் லாக்டவுன் டெஃபினெட்லி இப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் வந்து ப்ராபப்ளி ஒன்ஸ் வி டூ அ லாட் ஆஃப் மோர் ஸ்க்ரீனிங் நமக்கு வந்து தெரிய வரும் இந்த பிரச்சனையை ஓரளவு நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் இருந்தாலும் outdoor exposure இருக்க வேண்டிய இருக்கு sunlight exposure is very very important one aspect வந்து vision development இன்னொரு aspect even from you know vitamin d uh, requirement and all those perspectives also outdoor வந்து it's very very important நம்மால வெளியில park அந்த மாதிரி places கூட்டு போக முடியல அப்படினா கூட நம்ம terrace is a good place ஒரு மார்னிங் வந்து வி கேன் டெஃபினெட்லி டேக் த கிட்ஸ் ஒரு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் அண்ட் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு சைக்ளிங் அந்த மாதிரி அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம் ஸ்க்ரீன் பார்க்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இஃப் பாசிபிள் நம்மளோட கண்டென்ட்ஸ் விச் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் ஆன் த லேப்டாப் ஒரு மொபைல் அதை வந்து டிவியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வி கேன் ஆல்சோ என்கரேஜ் தட் மேக் தம் சிட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்க சொல்லலாம் ஒரு பீரியாடிக்காக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அவங்கள வந்து டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறமா ஸ்க்ரீன் பார்க்க சொல்லலாம் கண் அதே மாதிரி வாலண்டரியாக இமைக்க சொல்லணும் ஸோ தீஸ் ஆர் சிம்பிள் திங்ஸ் தட் கேன் யூனோ இம் ரெடியூஸ் த ஐ ஸ்ட்ரெயின் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் சைஸ் சொன்னேன் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் அதே மாதிரி ஆன்டி கிளேர் அப்படின்ற கிளாஸஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தட் வில் ஆல்சோ ப்ரிவென்ட் தி ஐ ஐ ஸ்ட்ரெயினை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த நியூ பேண்டமிக் ஆஃப் மயோபியா அதாவது கிட்ட பார்வையோட புது பேண்டமிக்கை வந்து நம்ம இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஓரளவுக்கு நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஆல்ரெடி இப்போது லைக் லாட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் அந்த மாதிரி டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் மயோபியா வந்து அதாவது கிட்ட பார்வை வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருந்துட்டுருக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் ஸோஃபார் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து கிட்ஸ்க்கு ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால அந்த லெவலுக்கு இல்லை பட் போஸ்ட் லாக்டவுன் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன் நம்ம கண்ட்ரிலையும் உருவாகிட்டுருக்கு ஸோ மெயின் திங் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் டெஃபினெட்டாக வந்து நம்ம வந்து லைக் என்கரேஜ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீன் ரிலேட்டட் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸும் வந்து கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி அடல்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி தே 
ரொட்டீனுக்கு கொண்டு வந்துட்டால் இட் இஸ் பெட்டர் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுவே ஒரு பெனடமிக்காக வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை தடுத்தாகணும் அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக கண் சார்ந்த என்ன பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருது மக்களுக்கு பொதுவாக வந்து நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் ஃபார் பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது கண் பார்வை குறைபாட்டுக்கான ரொம்ப தடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் வந்து கண் புரை அதாவது கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இது வந்து ஏஜ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது வயது முதிர்வு காரணமாக வரக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த பேண்டமிக்கில் இன்னொரு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த சுகர் பிபி இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சார்ந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் அடிக்குவேட்டாக இல்லை ஏன்னா அவங்களால ரெகுலராக ஃபாலோ அப் வர முடியல அந்த மாதிரி இதில் நம்ம சுகரோட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதனாலேயும் கேட்ராக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதை பார்க்குறோம் அதாவது இந்த ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக கேட்ராக்ட் அட்ரெஸே பண்ணாமல் ஒரு லேட் ஸ்டேஜ் மெச்சுவர் கேட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம் புத் பொறை முத்தி போய் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க இது வந்து ஈஸியாக தடுக்கக்கூடிய இல்லை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய காஸ் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ் அதனால் அது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பார்வை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு பொறை இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உண்டான அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறது இட் இஸ் பெட்டர் இப்போது வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் லெவலில் நம்ம ஃபீல்டில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ நிறைய டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது இந்த பொறையை வந்து ஈஸியாகவே நம்ம பொறையை கலைந்து நல்ல பார்வையை வந்து மீட்க முடியும் அது வந்து ஆரம்ப நிலையிலே பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாம் ஆரம்ப நிலையிலேயே கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஏன் வந்து பார்வை குறைவோடு நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இட் இஸ் பெட்டர் டு அட்ரெஸ் இட் அட் த அர்லியஸ்ட் இன்னும் வேறு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வெளித்திரை சார்ந்து இருக்குது ஸோ கேட்ராக்ட் ஒன்று சொன்னேன் அது இல்லாமல் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் வேறர் கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இது இன்னொரு காஸ் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கரெக்டான செக்அப் அப்ராப்ரியேட் டைம் எஸ்பெஷலி வந்து எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கே வந்து கண்ணாடி கொடுக்கணுமா இவங்க இப்போவே கண்ணாடி போடணுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் எப்போவுமே பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது பட் என்ன நம்ம வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏஜில் தான் பார்வை வளருது அவங்களுக்கு ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கிளியரான விஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் அந்த பார்வையோட டெவலப்மெண்ட் அடிக்குவேட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே கண்ணாடி கொடுக்கும்போது லேசியாய் ஆம்பிளையோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா கண்ணு அண்ட் பிரெயின் ஆல்ரெடி ஒரு பிளர்டு விஷன் அதாவது மங்களான பார்வைக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணாடி கொடுக்கும்போதும் அந்த பார்வையோட டெவலப்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதில்லை ஸோ அதனால் ஏர்லியர் நமக்கு ஃபேமிலியில் ஆல்ரெடி வந்து கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கோம் இல்லை வந்து குழந்தை வந்து அடிக்கடி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கூலில் இல்லை கிட்ட கிட்ட போய் டிவியை வாட்ச் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா உடனே பவர் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்ராப்ரியேட்டான கிளாஸஸ் போட்டுக்கிறது பெட்டர் இதே மாதிரி குளோக்கோமா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது என்ன டாக்டர் குளோக்கோமா அதாவது கண்ணீர் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகி கண்ணோட நரம்பு வந்து பாதிப்படையிறது பேர் தான் குளோக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பெருசாக ஒன்றும் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறது இல்லை ஸோ ஆக்சுவலி இந்த சைடு விஷன் ஆர் பக்க பார்வைன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது டிசீஸ் அட்வான்ஸ் ஆக ஆக நேர் பார்வை அதாவது சென்ட்ரல் விஷனும் அஃபெக்ட் ஆகி பேஷண்ட் பிளைண்ட்னஸ் வரையிலும் போகிறதுக்கான ரிஸ்க் இருக்குது எதன் காரணமாக குளோக்கோமா ஏற்படுது குளோக்கோமா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்னால தான் வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது சம்டைம்ஸ் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் விதவுட் எனி நோன் காஸ் இன்னொரு டைப் வந்து செகண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த செகண்ட்ரி காசஸ் சொல்லும்போது நிறைய ரீசன்ஸ்னால வரலாம் கண்ணில் அடிப்பட்டிருந்தால் வரலாம் சம்டைம்ஸ் புற முத்தி இருந்தாலும் கண்ணில் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதே மாதிரி ஸ்டீராய்ட்ஸ் இப்போது ஸ்டீராய்ட்ஸ் அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் அ லைஃப் ஸ்லே சேவிங் ட்ரக்னு சொல்கிறோம் பட் அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்டும் பண்ண முடியாது சில பேரோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கண் ப்ரெஷரையும் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ச வந்து ஸ்டீராய்ட் ரிலேட்டடாக ஐ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ரிஸ்க்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பவர் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் பவரோ மைனஸ் பவரோ ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் கூட நம்ம குளோக்கமாவோட ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆல்ரெடி ஐயில் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பெஷல
அந்த குறுகலாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளூட் ஃப்ரீயாக வெளியில் போக முடியாததுனால கண் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகி குளோக்கமாக வருது இது வந்து க்ளோஸ்ட் ஆங்கிள் குளோக்கமாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில பேருக்கு அந்த ஆங்கிள் ஓப்பனாக இருந்தாலும் கண் ப்ரெஷர் கூடலாம் அதை வந்து ஓப்பன் டைப் ஆஃப் குளோக்கமானு சொல்கிறோம் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிஃபர் ஆகும் பொதுவாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கண்ணில் வரக்கூடிய அழுத்தத்தை தான் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அதை எப்படி கண்டு அறியறது இது நல்ல கேள்வி ஏன்னா வந்து நிறைய தடவை நமக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அறிகுறிகள் பெருசாக இருக்கிறது இல்லை பட் ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபேமிலியில் வந்து க்ளோக்கமா ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும்போது இல்லை ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ருட்டீன் ஐ செக்கப் பண்ணாலே நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சிடும் நிறைய தடவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போய் பக்கத்தில் ஆப்டிக்கல்ஸில் போய் கண்ணாடி பவரை வாங்கி கண்ணாடியை மாற்றிட்டு வந்துடுறோம் பட் நம்ம ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போகும்போது சட்டன் ருட்டீன் இவாலுவேஷன்லேயே நம்ம ஐ ப்ரெஷர் பார்க்குறோம் கண் நரம்பு செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கண் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம் இருக்கா நரம்பில் வந்து ஆல்ரெடி இந்த கண் அழுத்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இருக்கா அப்படின்றத தெரிய வருது இந்த ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ஒரு ருட்டீன் செக்அப் பண்ணாலே நமக்கு தெரிய வந்துடும் இதில் வந்து எதுவும் சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸுக்கு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இது பொதுவாக எந்த மாதிரி வயசில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை யூஸ்வலாக நாற்பது வயசு தாண்டினவங்களுக்கு இதோட ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏஜ் கூட கூட இதோட ரிஸ்க்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லைக் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் என்ன ரிஸ்க் இருக்கோ அது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது இருக்குது ஸோ ஏஜ் ஜாஸ்தி ஆக ஆக நம்மளோட க்ளோக்கமாக வரதுக்கான ரிஸ்க்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் அதே சமயத்தில் எந்த வயதினரையும் தாக்கக்கூடியது சம்டைம்ஸ் பிறந்த குழந்தைக்கு கூட இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் கஞ்சனட்டல் குளோக்கமாக பிறப்பு கண்ணீர் அழுத்த நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதற்கான தீர்வு அப்படின்னா என்ன இருக்குது டாக்டர் க்ளோக்கமா டெஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ருட்டீன் செக்லேயே வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் டோனோமெட்ரி அதாவது கண் ப்ரெஷரை வந்து அசஸ் பண்ணுற டெஸ்ட்டு இதே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது அது இட் வில் டேக் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் எவ்வளோ அப்படின்றது நம்மளால் கண்டறிய முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இந்த கோனியோஸ்கோபி அதாவது நான் சொன்னேன் இந்த க்ளோஸ்ட் டைப் கண்ணுக்குள்ளேருந்து நீர் போகிற பாதை எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுற கோனியோஸ்கோப்பின்றது இன்னொரு டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் இதுவும் வந்து ஓபி செட்டப்லேயே நம்மளால் பார்த்துட முடியும் கண்ணோட நரம்பு ஓட ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அதாவது இந்த பக்க பார்வை ஆர் ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பெரிமெட்ரி அப்படின்ற டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நரம்போட வீக்னஸ் எங்கேயாவது வீக்னஸ் அந்த ஐ ப்ரெஷர்னால நரம்பு எங்கேயாவது வீக்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டிக்கல் கோஹிரன்ஸ் டோமோகிராஃபி அப்படின்ற ஸ்கேன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட்லேயே வந்து நமக்கு வந்து இந்த க்ளோக்கமாக வரதுக்கான ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஒருவேளை க்ளோக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது டாக்டர் இப்போது இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் தான் அவைலபிலிட்டி இருந்தது இப்போ வந்து அதே இது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் குரூப்ஸ் ஆஃப் ட்ராப்ஸ் இருக்குது அதாவது கண் சொட்டு மருந்து அப்படின்றது தான் பெரும்பாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அது இல்லாமல் இந்த க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் க்ளோக்கமால் இந்த ட்ராப்ஸோட சேர்த்து ஒரு சின்ன லேசர் யாக் லேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லேசரும் வந்து பண்ணுறோம் சில டைப் ஆஃப் க்ளோக்கோமால் லேசர் ட்ரெபெக்லோ பிளாஸ்டிக் அந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆகும்போது இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அறுவை சிகிச்சை முறைகள் அந்த ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது அதிலே வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளோக்கமா சர்ஜரிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ராப் சொட்டு மருந்து லேசர் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு அறுவை சிகிச்சை கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் சொன்னீங்க இவ்வளவு சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அப்படின்னு க்ளோக்கமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு சதவீதம் சரி செய்யக்கூடியதா க்ளோக்கமா பொறுத்த வரையிலும் நம்ம மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிற பார்வையை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது தக்க வச்சுக்கிறது போன பார்வையை கொண்டு வர முடியாது இது வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் சேலஞ்சாகவே இருக்குது ஏன்னா இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு சொட்டு மருந்து போட சொல்லி கொடுக்குறோம் அவங்க என்ன டாக்டர் எனக்கு பார்வை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே வரலையே அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் தட் அந்த வந்து
அந்த கேரட் ஜூஸ் நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க பவர் இருக்குன்னா ஸோ அது இன் ஜென்ரல் ஐக்கு வந்து நல்லது டாக்டர் இந்த குளோக்கோமா அப்படின்றது ஹவு காமன் இட் இஸ் குளோக்கோமா இட்ஸ் வெரி காமன் டிசீஸ் தான் பட் நம்ம பர்சன்டேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது இது வந்து இட்ஸ் சைலண்ட் தீஃப் ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அறிகுறிகள் இல்லாமல் வந்து நம்ம சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் அந்த டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து பார்வையில் கோளாறு இருக்குது அப்படின்னு தெரியும்போது அட்வான்ஸ்ட் ஆகிடுது டிசீஸ் ஸோ அதனால் அந்த டயக்னோஸ் பண்ணுறதுல தான் வந்து சேலஞ்ச் இருக்குது ஸோ ஸ்க்ரீனிங் அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் டச் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ரெகுலர் யூனோ டெஸ்டிங் ப்ளஸ் ஃபேமிலியில் ப்ளாக்மா ப்ராப்ளம் இருந்து இருக்குது அப்படின்னாக்கா ரெகுலர் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் பண்ணினோன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால் இதை கண்டறிய முடியும் சீக் ஏர்லிய ஸ்டேஜஸ்லேயே கண்டறிய முடியும் ட்ரீட்மெண்ட்டும் டைம்லி இனிஷியேட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு நம்பர் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு லெவன் டு டுவெல் மில்லியன் சொல்கிறோம் இந்தியாலேயே வந்து லெவன் டு டுவெல் மில்லியன் பீப்புளுக்கு இந்த க்ளாக்கோமா ப்ராப்ளம் இருக்குது இதில் அபவுட் ஒன் மில்லியன் வந்து ஆர் பிளைண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் க்ளாக்கோமா இப்போது இங்கே டாக்டர் காமாக்ஷி நினைவு மருத்துவமனையில் குளோக்கமாக்கு என்ன மாதிரியான சிறப்பு சிகிச்சைகள் கொடுக்கப்படுது டாக்டர் இங்கே வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் வரையிலும் நம்மளால் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர் பண்ண முடியுது டயக்னோசிஸ் பொறுத்த வரையிலும் நான் சொன்ன மாதிரி டோனோமெட்ரி நான் காண்டாக்ட் டோனோமெட்ரி அப்ளினேஷன் டோனோமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் அது தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த அவைலபிலிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி கோனியோஸ்கோபி அதாவது அந்த கண்ணிலேருந்து நீர் போகிற பாதை எப்படி இருக்குதுன்னு அசஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கருவியும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ப்ளஸ் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட டெஸ்டிங் இந்த பக்க பார்வை ஒரு ஃபீல்டு விஷன் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கான அட்வான்ஸ்டு பெரிமெட்ரி ஹம்ஃப்ரீ பெரிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் அந்த டெஸ்ட்ஸும் இருக்குது அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட மாடுலர் ஓடி சர்வீசஸ் ஃபார் எல்லா டைப் ஆஃப் அறுவை சிகிச்சை பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த குளோக்கோமா ட்ரீட்மெண்ட்டில் நவீன சிகிச்சைகள் என்னென்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் டயக்னோசிஸ் நான் பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரையிலும் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டுருக்கு குளோக்கமாக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரையிலும் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோ இன்வேசிவ் குளோக்கமாக சர்ஜரிஸ் அதுவும் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் சர்ஜரிஸ் கொஞ்சம் அதாவது எளிமையான முறையில் ப்ளஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கம்மியாக ரெக்கவரி டைமும் வந்து சீக்கிரமாக ஆற மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து இப்போ இவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு ப்ராக்டிஸ்லேயும் வந்துட்டுருக்கு அண்ட் அது இல்லாமல் ட்ராப்ஸ் பொறுத்த வரையிலையும் நமக்கு நியூ அடிஷன்ஸ் ராக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சொட்டு மருந்துகளும் வந்து நம்மளோட ஆல்ரெடி ட்ரீட்மெண்ட் ஆர்மமெண்டேரியத்தில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃப்யூச்சரில் அண்ட் ஜெனட்டிக் ஆல்சோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அதுவும் பெரிய லெவலில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்னும் டவுன் த லைன் சொல்ல முடியாது மேபி நம்மளால் ரிவர்ஸ் கூட பண்ண முடியும் இப்போ கண்ணனுடைய அழுத்தம் சார்ந்து வரக்கூடிய குளக்கமாக அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் பேசுனீங்க சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா தினமும் காலையில் எழுந்தோடனே வந்து தலைவலிக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அடிக்கடி தலைவலி வர்றதுக்கும் கண் பார்வை சார்ந்த ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா ஓகே இந்த தலைவலின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் ஞாபகம் வருது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி நம்மகிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்திருந்தாங்க அவருக்கு வந்து தலைவலி அப்படின்றது ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸாகவே சஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் பக்கத்தில் இருக்க மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் அடிக்கடி அந்த தலைவலிக்கான மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்வையில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணார் ஸோ நம்ம செக்அப் பண்ணும்போது கண்ணில் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருந்தது கண் நம்ம இதை இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தோம் கண்ணீர் அழுத்தம் பற்றி ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அவருக்கு அதுலேயும் க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் க்ளாக்கமா அப்படின்ற ப்ரா ப்ராப்ளம் இருந்தது ஒரு கண்ணில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து விஷன் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் கம்மியாக இருந்தது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த தலைவலி அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு க்ரானிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கண் மருத்துவரை அணுக க வேண்டியது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கண்ணில் வந்து ஒன்று பவர் இருக்கும்போதும் தலைவலி வரலாம் கண்ணில் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா தலைவலி வரலாம் அதே மாதிரி கண்ணில் வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீசஸ் ரணம் கண்ணுக்குள்ளே ரணம் இருந்ததுன்னா அந்த தலைவலி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்குவிண்டிங் மார்க் கண்ணுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஹிடன் ஸ்குவிண்ட்
நோயில் வந்து மெயின் ப்ராப்ளமே வந்து இந்த சைட் விஷன் கம்மியாகிறதுனால நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் விஷனில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது நமக்கு அந்த கண்ணில் பார்வை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வரும்போதே டிசீஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ இந்த சைட்லேருந்து பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இந்த சென்ட்ரல் விஷனும் போயிடுது ஸோ இந்த சென்ட்ரல் விஷன் அஃபெக்ட் ஆகும்போது தான் வந்து பல பேர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ கண்ணில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு கண் மேலே கட்டி வந்து அடிக்கடி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்னடும் ஸோ இந்த கண் கட்டி வந்து நிறைய காரணங்கள்னால வரலாம் பொதுவாக பார்க்கக்கூடிய கண் கட்டி பற்றி சொல்கிறேன் நம்ம கண் இமைகளில் சின்ன கிளான்ஸ் இருக்குது கண்ணீர் சுரப்பதுக்கான சின்ன சின்ன கிளான்ஸ் இருக்குது அந்த கிளான்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆனாலோ பிளாக் ஆனாலோ நமக்கு இந்த கண் கட்டி அடிக்கடி வரலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக அந்த கண் கட்டி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதையும் வந்து நம்ம போய் செக் பண்ணிக்கிறது எப்போவுமே பெட்டர் ஏன்னா எப்போவும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிரிக்கட்டி ஆர்டினரி கட்டியாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஒரு மெலிக்னன்சி ஒரு கேன்சர் கட்டியாக கூட இருக்கலாம் ரேர்லி ஸோ அதனால் கண் மருத்துவரை கரெக்டான டைமில் அணுகினா சம்டைம் ட்ராப்ஸ்லேயே கூட நம்மளால் அந்த கட் கட்டியை வந்து கரைச்சிட முடியும் டாக்டர் இப்போ பொல்யூஷன் காரணமாக கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏதாவது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாங்க இப்போது பொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று அலர்ஜி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ரெண்டாவது இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் டைரெக்டாகவே வந்து இப்போ டூ வீலரில் போகிறோம் டஸ்ட் வந்து விழுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது இன்ஃபெக்ட் ஆகலாம் அது இல்லாமல் இந்த ட்ரை ட்ரைனஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது காற்று டைரெக்டாக கண்ணில் படுறதுனாலையும் கண்ணில் இருக்க நீர் பசை வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால ட்ரைனஸ் ப்ராப்ளமும் வந்து காமனாக பார்க்குறோம் ஸோ ஜென்ரலாக என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பிளெயின் கிளாஸ் பவர் இல்லைனாலும் ஒரு பிளெயின் கிளாஸ் போட்டுட்டு வெளில போகிறது பெட்டர் இப்போது கோவிட்னுடைய தாக்கம் அல்லது கோவிட் வந்துட்டு போனவங்களுக்கு கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் இருக்கா ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒன்று நம்ம மெட்ராசைன்றது ரொம்ப காமனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் மெட்ராசைன்றது வந்து நத்திங் பட் வைரல் டிசீஸ் தான் அதே மாதிரி கோவிடும் வந்து ஒரு வைரஸ் அப்படின்றதுனால அதுவும் வந்து கண்ணோட வெள்ள மொழியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம் கன்ஜங்டிவைட்டிஸ் ஆர் மெட்ராஸை காஸ் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து நம்ம ஜென்ரலே பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் எபிஸ்கிளீரைட்டிஸ் ஸ்கிளீரைட்டிஸ் அது கண்ணோட வெள்ள மொழியில் இருக்கல ரணம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து காமனாக பார்க்குறோம் போஸ்ட் கோவிட் ரெட்டினா வரையிலும் கூட அந்த இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் வரலாம் அட் டைம்ஸ் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மியூக்கார் மைக் கோர்சஸ் ஆர் இந்த பிளாக் பூஞ்சைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுவும் வந்து அட்வான்ஸ்டு கோவிட் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்குது அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே கோவிட் காலகட்டத்தில் இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு டாக்டர் இப்போ வந்து கண் மருத்துவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போயோ இல்லை நம்ம மேண்டேட்ரியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு யாரும் பார்க்குறது இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் மட்டும்தான் கண் மருத்துவரை போய் பார்க்குறாங்க இப்படி ஒரு சூழலில் பொதுவாக கண் மருத்துவரை எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது எப்போவுமே நல்லது பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் போய் பார்க்குறத விட ப்ரிவென்ஷன் நமக்கு தெரியும் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் ஸோ ஒரு ருட்டீன் ஐ செக்அப் பவர் இருக்கா கண் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது கண் நரம்பு எப்படி இருக்குது இல்லை ஒரு ருட்டீன் செக்அப் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கட்டாயம் பண்ணலாம் எக்ஸ்பெஷலி நம்ம ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் டச் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம எப்படி ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் பண்ணுறோமோ அதோடு சேர்த்து ஒரு கண் செக்கப்பும் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி டயபெட்டிஸ் நீர் அழிவு நோய் இல்லையா ஸோ அதனாலேயும் வந்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதுவும் வந்து விஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கட்டாயம் ஐ செக் பண்ணிக்கணும் இது இல்லாமல் குழந்தைகள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வருது இல்லை ஸ்க்ரீனை வந்து பக்கத்தில் போய் பார்க்குறாங்க கண்ணை தேய்க்கிறாங்க கண் செவப்பாகுது மார்க்கண் மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரியெல்லாம் சிம்டம்ஸ் எதுவும் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அட் த ஏர்லியஸ்ட் இமீடியட்டாக கண் மருத்துவரை செக் பண்ணிக்கணும் டாக்டர் இப்போ பிறந்த குழந்தைக்கு கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா ஆரோபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரீ மெச்சூரிட்டி குழந்தைங்க கம்மி வெயிட்டில் பிறந்தாலோ இல்லை குறை மாதத்தில் பிறந்தாலோ கண்ணோட விழுத்திரையில் பாதிப்பு வரலாம் ஸோ அது வந்து கட்டாயம் கண் மருத்துவரை அணுகி நம்ம விழித்திரையை செக்அப் பண்ணிக்கணும் அப்படி வந்து என்ன ஸ்டேஜில் அந்த ஆரோக்கிய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்தா நம்ம ஏன்னா பா
டைட்டாகவே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சில அறிகுறிகள் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா உடனே நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி மார்க் அண்ணு இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம உடனே செக்அப் பண்ணிக்கிறது ஏன்னா அந்த குழந்தைங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அடல்ட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது பார்வை தெரியல கண்ணில் உறுத்தல் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தான் வந்து க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணி இந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கட்டாயம் வந்து கண் மருத்துவரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்ட பார்வையே தூர பார்வை இப்போ பார்வை குறைபாடு இருக்கும் பட்சத்தில் கண்ணாடிக்கு பதிலாக லேசி கருவை சிகிச்சை வந்து எடுக்கலாமா ரிஃப்ராக்டிவ் எரர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து நிறைய அட்வான்ஸஸ் இருக்குது பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நம்ம கண்ணாடி இல்லை கான்டாக்ட் லென்ஸ் இனிஷியலாக நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் பவர் ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த லேசிக் ஆப்ஷன்ஸ் கட்டாயம் எடுத்துக்கலாம் இந்த லேசர்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபெம்டோ லேசர்ன்ற மாதிரி அட்வான்ஸ்டு லேசர்ஸும் இப்போ அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த கண்ணாடி இல்லாமல் நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது லேசி கருவை சிகிச்சை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதனுடைய காலம் அப்படின்றது ஏதாவது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கா டாக்டர் இவ்வளவு காலம் தான் அந்த விழித்திரை இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை இல்லை ஜென்ரலாக வந்து லேசிக் இல்லை லேசர்னால இந்த பவர் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம அந்த தூர பார்வையை தான் கரெக்ட் பண்ணுறோம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இந்த கிட்ட பார்வை அப்படின்றது வந்துடுது ஸோ யூஸ்வலாக அந்த டிஸ்டன்ஸ் விஷன் வந்து வரது கிடையாது ஏஜ் ஆகும்போது மைல்டாக வந்து கண்ணோட அமைப்பில் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அது ரிலேட்டட் கேட்ராக்ட் வருது அது ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் பவர் வரலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் 90% of the times பவர் திருப்பி வரதில்லை பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சர்டன் பேசிக் டெஸ்ட்ஸ் யூஸ்வலி எடுப்போம் அதாவது இந்த லாஸ்டிக் ப்ரொசீஜர் பண்ணால் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்து சேஃப்டி இருக்குங்களா அந்த கருவழியோட தடிமன் ஷேப் எல்லாம் வந்து அந்த லாஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ப மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் லாஸ்டிக் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ நேரம் கண் சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்குது அதற்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியெல்லாம் பகிர்ந்துங்கனே மிக நன்றி டாக்டர் த